లేవి కాండంలో మనం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకున్నాం మీరు ఐగుప్తులకు దాసులు కాకుండా వారి దేశంలో నుండి మిమ్మను రప్పించి తిని నేను మీ దేవుడనైన యహోవాను నేను మీ కాడి పలుకులను తెంపి మిమ్మను నిలువుగా నడువు చేసి తిని ప్రభు యొక్క చిత్తము ఏమిటి అనేది ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నాం దేవికాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చదివినట్లయితే ప్రభువుని నమ్మిన బిడ్డలందరూ స్వాతంత్రాన్ని అనుభవించాలి ప్రభు నమ్మిన బిడ్డలు దేనికి తమ్మును తాము దాసులుగా అప్పగించుకోకూడదు వారు దేనికి బానిసలుగా ఉండటం దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు ఇదే చిత్తాన్ని ప్రభు కొనసాగిస్తున్నాడు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో కూడా తెలియచేస్తున్నాడు అసలు దేవుడు ఇస్రాయేలీలు కానీ మనల్ని కానీ వారినేమో ఐగుప్తు దేశంలోంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు మనల్నేమో పాపములో నుంచి ధర్మశాస్త్రంలో నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు ఎందుకు అని అంటే మనం దేనికి దాసులం కాకూడదు అనేది దేవుని ఉద్దేశం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచ్చిన చూడండి నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి తిని అనేమాట మిమ్మను నిలువుగా నడువ చేసి తిని అనే మాట మనం చూస్తున్నాం ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు వారు కాడి క్రింద ఉన్నట్లుగా బరువుల క్రింద ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాము నిర్గమకాండము ఆరవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం నేనే యహోవాను నేను ఐగుప్తీలు మోయించు బరువుల క్రింద నుండి మిమ్మను వెలుపలకి రప్పించి తిని అలాగైతే ఇస్రాయేలు ఐగుప్తు దేశంలో వారు బరువుల క్రింద ఉన్నారు ఈ బరువుల క్రింద నుంచి దేవుడు వారిని బయటకు తీసుకొని వచ్చాడు మీరు జాగ్రత్తగా ఈ రాత్రి వర్తమానం మీరు కానీ ఆలకిస్తే మన జీవితంలో మన ప్రభు యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం మూడు సంగతులు ఈ రాత్రి మీ దృష్టికి నేను తీసుకొని వస్తున్నాను నెంబర్ వన్ దేవుడు మనల్ని ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించాడు నెంబర్ టూ దేవుడు మనల్ని ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుంచి విడిపించాడు నెంబర్ త్రీ ప్రభు మనల్ని ధర్మశాస్త్ర కాడి క్రింద నుంచి విడిపించాడు నెంబర్ వన్ ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడిపించాడు రెండు ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించాడు మూడు ధర్మశాస్త్రము యొక్క కాడి లేదా ధర్మశాస్త్రము యొక్క బరువుల నుంచి ఆయన విడిపించాడు ఇప్పుడు మనం మూడో సంగతి అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదటి రెండు సంగతులు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రాత్రి మనం చదువుకున్న లేవికాండ ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే మీ కాడి పలుపులను నేను తెంపి తిని అంటున్నాడు మీరు మరలా కాడి క్రిందకి వెళ్ళొద్దు అని అంటున్నాడు మీరు కాడి క్రింద ఉండటం నా చిత్తం కాదంటున్నాడు మిమ్మల్ని నేను నిలువుగా నిలబెట్టాను మిమ్మల్ని నడిపించాను అన్నాడు కాడి క్రింద ఉన్నవాడు ఎలా నడుస్తాడు వంగిపోయిన నడుము కలిగి నడుస్తాడు ప్రభు మనల్ని ఎలా చేశాడంటే కాడి నుంచి విడిపించాడు అంటే నిలువుగా నడిపించాడు కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ వెళ్ళి కాడి క్రింద దూరతున్నారు చదువుకుందాం గలతీలుకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఈ స్వాతంత్రము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసి ఉన్నాడు జరిగిందా జరుగుతుందా జరగాల జరిగింది వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలిచి వంగిపోవద్దు స్థిరముగా నిలిచి మరలా దాస్యమను కాడి క్రింద చిక్కు కొనకుడి అని చెప్పాడు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను స్వాతంత్రం అనుగ్రహించాడు స్వాతంత్రం అనుగ్రహించాడు మరలా ఏం చేద్దు అంటున్నాడు ఇప్పుడు మన మన కర్తవ్యం ఏంటి మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి కాడి క్రింద చిక్కుకోకండి ఒకవేళ చిక్కుకుంటే ఏం జరిగిద్ది అంటే క్రిందకు వస్తే ఇలా రాయబడింది నాలుగో వచ్చిన కాడి క్రింద చిక్కుకుంటే ఏం జరుగుతుంది రెండు చదవండి చూడుడి సున్నతి పొందిన ఎడల అంటే సున్నతి అనేది కూడా ఒక రకమైన ఆచారమే అది ఒక రకమైన కాడే ఒక రకమైన బరువే పొందితే క్రీస్తు వలన మీకు ప్రయోజనమేమి కలగదు అలాగైతే ఒక విశ్వాసి తిరిగి మళ్ళీ కాడి క్రిందకు దూరితే అతడు క్రీస్తు వలన ప్రయోజనాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు క్రీస్తు వలన రక్షణను పోగొట్టుకుంటాడని నేను చెప్పట్లేదు పరలోకం కోల్పోతాడని చెప్పట్లేదు పరిశుద్ధాత్మను కోల్పోతాడని చెప్పట్లేదు కానీ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే క్రీస్తు వలన వచ్చే ప్రయోజనాలు కోల్పోతాడు దీనిని మరొక భాషలో ఏమని రాశారు గలతెలుగు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము గలతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన చదువుదాం ధర్మశాస్త్రము విధించిన క్రియలకు సంబంధులందరూ శాపమునకు లోనై ఉన్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రయోజనాన్ని పొందడం అంటే అర్థం ఏంటంటే అతడు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేడు నాకు నీకు ప్రవహిస్తున్న ఒక జాగ్రత్త ఏంటంటే నేను నిన్ను విడిపించాను 
నేను నేను స్వతంత్రునిగా చేశాను మరలా వెళ్ళి ఆ కాడి క్రింద చిక్కుకోవద్దు మళ్ళీ వెళ్ళి కాడి క్రింద చిక్కుకుంటే క్రీస్తు వలన మనకు ప్రయోజనం ఏమి దొరకదు ప్రయోజనం అన్న ఒకటే ఆశీర్వాదం అన్న ఒకటే మరొక మాట మూడవ పర్యాయ పదం ఐదవ వచ్చిన ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతములు చేయించువాడు దాని అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తు వలన ప్రయోజనం దక్కదంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రభు మనలో అద్భుతములు చెయ్యలేడు ఎవరైతే తిరిగి ధర్మశాస్త్రపు కాడి క్రిందకు మరలా వెళ్తున్నారో వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలు ఉండవు అద్భుతాలు జరగాలంటే కాడి క్రింద మరలా వెళ్ళి చిక్కుకోవద్దు కాడిని ఏం చేశాడు ఆయన కాడిని తొలగించి దాని పలుపులను తెంపేశాడు తిరిగి నువ్వు కాడి క్రిందకు వెళ్ళటం దేవుని చిత్తం కాదు కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఐగుప్తు కాడి క్రిందకు అనగా ధర్మశాస్త్రపు కాడి క్రిందకు వెళ్తున్నారు మూడు సంగతులు నేను ఇందాక చెప్పాను చెప్పండి వరుసగా మొదటిది ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడుదల రెండు ధర్మశాస్త్ర శాపము నుంచి విడుదల మూడు ధర్మశాస్త్రపు కాడి నుంచి విడుదల ఈ మూడు ఎలా జరిగినాయి మూడు వచనాలు చదువుదాం మొదటి వచ్చిన గల తెలుగు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన క్రీస్తు మన కోసము శాపమై అనే దగ్గర కింద ఏముందంటే మ్రానున వ్రేలాడిన ప్రతి మనుషుడు రైట్ అంటే శాపమయ్యాడు అంటే అర్థం ఏంటి సిలువలో వ్రేలాడాడు ఎందుచేత సిలువలో వ్రేలాడాడు మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించాడు అందరూ ఇటు చూడండి ధర్మశాస్త్ర శాపము నుంచి విమోచించడానికి క్రీస్తు మన కోసం ఏమయ్యాడు శాపమయ్యాడు అంటే దేని మీద వ్రేలాడాడు సిలువులో వ్రేలాడాడు ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే ఎవరైతే ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడిపించబడ్డారో వారు ధర్మశాస్త్ర శాపము నుంచి కూడా విడిపించబడ్డారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఎవరైతే ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడిపించబడ్డారో వారు ధర్మశాస్త్ర శాపము నుంచి కూడా విడిపించబడ్డారు ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే ఐగుప్తులో నుంచి విడిపించబడ్డారో వారు ఐగుప్తు శాపము నుంచి కూడా విడిపించబడినట్లే ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడుదల దొరికింది మనకు ధర్మశాస్త్రపు శాపము నుంచి కూడా విడుదల దొరికింది అంటే అర్థం ఏంటి ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడుదల దొరికింది అంటే నీతి మంతులం అయ్యాము ధర్మశాస్త్రపు శాపము నుంచి విడుదల పొందామంటే ఆశీర్వదించబడ్డాం ఎవరైతే నీతి మంతులు అయ్యారో వారు ఆశీర్వదించబడ్డారు కానీ ఇక్కడ చేస్తున్న పొరపాటు ఏంటంటే ఎవరైతే నీతి మంతులు అయ్యారో ఎవరైతే ఆశీర్వదించబడ్డారో వారు ఆశీర్వాదం చూడలేకపోతున్నారు ఎవరైతే నీతి మంతులు అయ్యారో ఎవరైతే అద్భుతాలను కలిగి ఉన్నారో వారు అద్భుతాలు చూడలేకపోతున్నారు ఎవరైతే ప్రయోజనాల కొరకు పిలువబడ్డారో ఎవరైతే అద్భుతాల కొరకు పిలువబడ్డారో వారి జీవితాలు దేవుడు అద్భుతాలు చేయలేకపోతున్నాడు దానికి కారణం ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రం నుంచి ధర్మశాస్త్ర కాడి నుంచి ఆ శాపము నుంచి విడిపించబడిన మనము తిరిగి మళ్ళీ ధర్మశాస్త్ర కాడి క్రిందకు దూరే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చాలామంది దాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వచ్చిన ఏమంది ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుంచి విడుదల దొరికిందా అనే మాట మనం చదివాం వినండి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తాను అసలు ఒక వ్యక్తి ఈ పదాజ్ఞల వల్ల ఎందుకు శాపగ్రస్తుడు అవుతున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఎందుకు ఈ పదాజ్ఞల వల్ల శాపగ్రస్తుడు అవుతున్నాడు పైకి రండి పై వచ్చిన చోదా పదకొండవ వచ్చిన అది కారణం పదాజ్ఞల వలన ఏ మనుషుడు నీతి మంతునిగా తీర్చబడ్డ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు పదాజ్ఞలు మీరు వరుసగా చెప్తారు ఈ పదాజ్ఞల వల్ల ఏ మనుషుడు ఏ మనుషుడు అంటే ఎవరు లేరు ఎవడు లేడు ఏ మనుషుడు కూడా ఏమైనా తీర్పు పొందట్లేదు నీతి మంత్రుడు అంటే ప్రతి మనుషుడు ధర్మశాస్త్రం ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నాడా పాటించలేకపోతున్నాడా ఇప్పుడు పాటిస్తే ఏమైనా తీర్పు పొందాలి నీతి మంత్రుడు అని ఎవరు పాటించలేకపోతున్నారు అంటే అందరు ఏమైనా తీర్పు పొందుతున్నారు పాపులని నీతి మంతులు కారణం మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ధర్మశాస్త్రము వలన ఏ శరీరియు దేవుని దృష్టికి నీతి మంత్రిగా తీర్చబడట్లేదు అంటే ధర్మశాస్త్రం అందరినీ ఏమని తీర్పు తీర్చుతుంది పాపులని అంటే ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న పదాగ్రహాలు ఏ వ్యక్తి కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నాడు నెరవేర్చలేకపోతున్నాడు ఇప్పుడు నెరవేర్చలేకపోతున్నాడు కాబట్టి దాని ఫలితం చూడండి పదో వచ్చిన సెకండ్ పాయింట్ చదవండి పదో వచ్చిన సెకండ్ పాయింట్ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాయబడిన విధులన్నీ చేయుట ఎందు నిలకడగా ఉండని ప్రతి వాడును ఏమని ఉంది శాపగ్రస్తుడు ఎవరు చేయలేరు పదాజ్ఞలన్నింటినీ ఎవరు నెరవేర్చలేరు ఏ మనుషుడు కూడా ఇప్పుడు ఏ మనుషుడు పదాజ్ఞలు నెరవేర్చలేడు అందుచేత ఏ మనుషుడు ధర్మశాస్త్రం వాళ్ళ నీతి మంత్రిగా తీర్చబడ్డు అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఇంకొక మాట చెప్తుంది నువ్వు నా పదాజ్ఞలు నెరవేర్చలేకపోయావు కాబట్టి నువ్వు శాపగ్రస్తుడు 
ఇప్పుడు చూడండి యేసుప్రభు ఏం చేశాడంటే ఈ ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించాడు దాని అర్థం ఏంటి ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుంచి కూడా విడిపించాడు ఏ మనుషుడు ఏ శరీరియు ఏ మనుషుడు పదాజ్ఞల వలన నీతిమంతునిగా తీర్చబడలేడు అంటే అర్థం ఏంటి ఏ మనుషుడు పదాజ్ఞలను నెరవేర్చలేడు అంటే అర్థం ఏంటి పదాజ్ఞలు నెరవేర్చలేని ఏ వ్యక్తి కూడా నీతిమంతుడు కాదు అంటే నెరవేర్చట్లేదు అంటే అర్థమేముంది ఇక్కడ పదో వచనంలో ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం అందు వ్రాయబడిన విధులన్నీ చేయుటి అందు నిలకడగా ఉండని ప్రతివాడు నీతిమంతుడు కాదు అనే దాంతో ఇంకొక ఇంకొక మాట ఉంది ఏంటది అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఎవరిని ఆశీర్వదించలేదు నువ్వు ఆశీర్వాదానికి పాత్రుడు అని ఎవరితో పాత నిబంధన చెప్పలేదు ఎందుకు ఏ మనుషుడు దాని విధులు నెరవేర్చలేడు కారణం ఏంటి ఏ భేదములు లేదు అందరు ఏం చేస్తున్నారు పాపం చేస్తున్నారు రోమ మూడు ఇరవై మూడు కారణం ఏంటి రోమ ఐదు పంతొమ్మిది ఒక మనిషిని అవిధేయత వలన అనేకులు పాపులుగా చేయబడ్డారు అలాగైతే ఆదాము అవిధేయతను బట్టి అందరూ పాపులయ్యారు పాపి కనుక పదాజ్ఞలు నెరవేర్చలేకపోతున్నాడు నెరవేర్చకపోతే వచ్చే నష్టం ఏంటి ఈ విధులన్నీ నెరవేర్చని వాడు శాపగ్రస్తుడు అందుచేత ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్న వారందరూ ధర్మశాస్త్ర శాపము క్రింద ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించబడ్డాను అనేది నేను అర్థం చేసుకుంటే అది నేను నమ్మగలిగితే నేను ధర్మశాస్త్ర శాపము నుంచి కూడా విడిపించబడ్డాను మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఏసు ప్రభు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపిస్తే ఎక్కడి నుంచి విడిపించగలడు అదే చెప్పండి ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్న వారందరూ ఎవరని తీర్పు అందరు నీతిమంతులని తీర్పు అందరు నీతిమంతుడు కాకపోతే పదాజ్ఞలు ఏం చేయలేడు నెరవేర్చలేడు అంటే పదాజ్ఞలు నెరవేర్చకపోతే అతడు ఎవరు ఇప్పుడు చెప్పండి ధర్మశాస్త్ర క్రింద ఉన్న వాళ్ళందరూ శాపగ్రస్తులు ఆశీర్వాదానికి పోతుడ అబ్రహం ధర్మశాస్త్ర క్రింద ఉన్నాడా అలాగైతే అబ్రహం ఎవరు నీతిమంతుడు వెరీ గుడ్ అంక ఆశీర్వదించబడిన వాడు ఎందుకు దేని క్రింద లేడు రైట్ అలాగైతే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించ విడిపించాలి విడిపిస్తే ఎక్కడి నుంచి కూడా విడిపించగలడు శాపం నుంచి కూడా విడిపించగలడు అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం నుంచి ఎలా విడిపించగలడు నెంబర్ వన్ ధర్మశాస్త్ర శాపం నుంచి ఎలా విడిపించాడు మనం ఆల్రెడీ అవచ్చు నుంచి చదువుకున్నాం ధర్మశాస్త్ర శాపం నుంచి ఎలా విడిపించాడు రాను మీద వ్రాలాటం ద్వారా మరి ధర్మశాస్త్రం నుంచి ఎలా విడిపించగలడు అది మనం ఒకసారి చదువుకుందాం రండి అసలు ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందో దాన్ని ముందు చదువుకుందాం రోమపత్రిక మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రతి నోరు మూయబడినట్లును సర్వలోకము దేవుని శిక్షకు పాత్రమగునట్లును ధర్మశాస్త్రము చెప్పుచున్న వాటిని అన్నిటినీ ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారితో చెప్పుచున్నదని ఎరుగుదుము వినండి మీరు తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళినాక చదువుకోండి మీకు ఆసక్తి ఉంటే నేను చెప్తున్నాను వినండి ధర్మశాస్త్రం లోనైన వాళ్ళందరినీ ధర్మశాస్త్రం అంటుంది షట్ ఎవరు మౌత్ అంటుంది నోరు మూసుకో అంటుంది ప్రతి వారి నోరు మూసుకోమంటుంది ఎందుకు నోరు మూసుకోమంటుంది అంటే నోరు తెరచి నేను నీతిమంతుడిని అని ఎవడో చెప్పలేకపోతున్నాడు ప్రతి వారి నోరు మూయబడండి మూయబడాలి అని అంటుంది ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు మీరు ఎవరు నీతిమంతులు కారు ఈ లోగా ఒకళ్ళు లేచి నేను ఎందుకు కాదు నేను బాల్యం నుండి నీ యాజ్ఞలన్నీ పాటిస్తున్నాను కదా అని అంటే యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ఉంది ధర్మశాస్త్రంలో ఒక్క ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పిన అన్ని ఆజ్ఞల విషయంలో తప్పినట్టే ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం నాలో ఒక ఆజ్ఞ నువ్వు తప్పావు కదా అని అడిగింది అనుకోండి అతడు కూడా ఎవరు అపరాధే ఇలా చూసుకుంటే ధర్మశాస్త్రం అందరిని కూడా చేయమని తీర్పు తెరుస్తుంది నువ్వు నోరు మూసుకో అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు నీతిమంతుడవు కాదు నీతిమంతుడు అయితే ఏం చేస్తాడు నాలుగో వచ్చిన మూడవ అధ్యాయ నాలుగో వచ్చిన నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీర్చబడినట్లును నీవు వ్యాజ్యమాడినప్పుడు గెలుచున్నట్లు నీతిమంతుడు అయితే దేవునితో ఏం చేస్తాడు వ్యాజ్యమాడతాడు దేవా నేను నేను నీతిమంతుడిని అంటాడు ఇప్పుడు నేను నీతిమంతుడిని అని నోరు తెరవటానికి అవకాశం లేదు ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం అందరిని ఎందులో బంధించింది యు ఆర్ చిన్నారు నువ్వు పాపివే అంటుంది పాపి ఏం చేయలేడు పదాజ్ఞలు నెరవేర్చలేడు పదాజ్ఞలు నెరవేర్చకపోతే ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుంది నా పదాజ్ఞలు నెరవేర్చకపోతే నువ్వు అబ్రహం ఆశీర్వాదం కూడా పొందలేవు నువ్వు దానికి పాత్రుడవు ఇప్పుడు మనకు ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి వారి నోరు ఏమంటుంది మూసుకో అంటుంది నీ నోరు మూయబడాలా అంటుంది నోరు మూసుకున్నాడు ఎందుకు నేను నీతిమంతుడు కాదన్నాడు నీతిమంతుడు కాదని వెళ్ళిపోతున్నాడు కాలు రట్టుకొని వెనకలాగింది ఎరా నువ్వు పాపి వని తీర్పు పొందావా అని అంది తీర్పు పొందే మరి ఎక్కడ తప్పించుకుంటావు దేవుడు ఎవరు పరిశుద్ధుడు నువ్వెవరు పాపి నీకేముంది శిక్ష ఉంది ఆగమనింది ఇరవై వచ్చిన ఇర పంతొమ్మిది వచ్చిన ప్రతి నోరు మూయబడినట్లు నెక్స్ట్ సర్వలోకము దేవుని శిక్షకు పాత్రం ఇప్పుడు ఎలాగ అంటుంది బాబు నీకు రెండు ఆఫర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర నుంచి నెంబర్ వన్ నీకు తీర్పు ఉంది శిక్ష ఉంది తీర్పు ఏంటి 
నీతిమంతుడు అని కాదు పాపి అనే తీర్పు నెంబర్ టూ శిక్ష ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎవరు చెప్తున్నారు ధర్మశాస్త్రం ఇప్పుడు ఏ సుబ్రహ్మాలను ఎక్కడి నుంచి విడిపించాలి ధర్మశాస్త్రం నుంచి ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్న ఏ మనుషుడు నీతిమంతునిగా తీర్చబడలేడు మళ్ళీ ఆయన నీతిమంతులుగా తీర్చాలంటే నెంబర్ వన్ ఆయన చేయాల్సిన ఖచ్చితమైన పని ఏంటంటే మనల్ని ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ తీర్పును ఈ శిక్షను అనుభవించాలి ధర్మశాస్త్రం చెప్తున్న పాయింట్స్ రెండే ఒకటి నువ్వు పాపి అని తీర్పు తీరుస్తుంది తీర్పు పొందాలి నెంబర్ టూ శిక్ష పొందాలి ఈ రెండు కానీ అనుభవించేవాడు ఈ లోకానికి రాగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి మనల్ని ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపిస్తాడు విడిపించబడిన వాడు ఏమని తీర్పు పొందుతాడు నీతిమంతుడని తీర్పు పొందుతాడు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ మనుషుడు ఈ పని చేయలేడు ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం ఏమంటుంది ప్రతి ఒక్కరిని నోరు మూసుకు అంటుంది మీరు అందరు పాపులే మీరు అందరు ఆదాము నుండి వచ్చారు నాకు ఆదాము నుండి రానివాడు కావాలి అంటుంది ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు తప్ప ఇంకెవరు ఆ పని చేయలేరు ఇప్పుడు దేవుడు ఎలా వచ్చాడు తీర్పును శిక్షణ పొందడానికి రెడీగా అయ్యి రావాలి ఇప్పుడు కొరింది రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం కొరింది రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఏ సుప్రభు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించడానికి తద్వారా ఏం చేయడానికి మనల్ని వెరీ గుడ్ బాగా చెప్తున్నారు మీరు బాగా ఫాలో అవుతున్నారు నీతిమంతులుగా చేయడానికి ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించాలంటే ఫస్ట్ ధర్మశాస్త్రం ఎన్ని పాయింట్లు చెప్తుంది టూ పాయింట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి జడ్జిమెంట్ తీర్పు సెకండ్ పాయింట్ కండమినేషన్ శిక్షావిధి తీర్పు అంటే ఏంటంటే మన మీద ఉన్న మన అపరాధములన్నీ కూడా ఆయన మీద మోపబడాలి ఇప్పుడు ఏ సుప్రభు ఏమయ్యాడు ఇంకా వధించబడలేదు ఆయన మీద అపరాధాలన్నీ మోపబడ్డాయి ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు వధకు సిద్ధమైన గొర్రె ఎలా ఉన్నాడు మౌనంగా ఉన్నాడు ఇందాక మనకు జడ్జిమెంట్ ఏంటి ధర్మశాస్త్రం ప్రతి వారి నోరు మూయబడాలి ఇప్పుడు ఎవరు మూయబడ్డారు ఆయన నోరు తెరవలేదు ఎందుకు ఎందుకు నోరు తెరవలేదు అంటే సిలువులో మన అపరాధములన్నీ అనగా మన తీర్పు ఆయన మీద మోపబడింది రైట్ ఇప్పుడు తీర్పు రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది ఏంటది శిక్ష విధించబడాలి ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను మన అపరాధములన్నీ ఏ సుప్రేమ మీద మోపినప్పుడు ఆయన మన కొరకు పాపి అయ్యాడా ఇక్కడే తప్పు చెప్తున్నారు చాలామంది పాపి ప్రభు కాలేడు అక్కడ కూడా ఆయన ఎవరు ఆయన దేవుడే ఆయన పరిశుద్ధుడే కానీ ఎక్కడ పాపాలు మోపబడ్డాయి అంటే ఆయన శరీరం మీద పేతుడు మొదటి పత్రిక రెండు ఇరవై నాలుగు మీరు తర్వాత చదువుకోండి ఇడుచోండి ఎక్కడ మోపబడ్డాయి శరీరం మీద అందుచేత ఆయన పాపి కాలేడు కానీ ఏమయ్యాడు కొరింది రెండవ పత్రిక ఐదు ఇరవై ఒకటి మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు అనగా మనం నీతిమంతులమైన తీర్పు పొందునట్లు ఆయన పాప మెరుగడు ఆయన మన కోసం పాపముగా చేయబడ్డాడు పాప మెరుగడు తర్వాత ఎరిగాడని కాదు అప్పుడు ఆయన దేవుడు పాప మెరుగని వాడు ఆ దేవుని మీద ఏమ మోపబడ్డాయి పాపాలు ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు ఆయన పాపముగా చేయబడ్డాడు పాపముగా చేయబడటం అంటే తీర్పు పొందటమా శిక్ష పొందటమా తీర్పు పొందటమే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు ఏం మోపబడ్డాయి జస్ట్ పాపాలే మోపబడ్డాయి ఇంకా శిక్ష విధించబడలే ఎక్కడ మోపబడ్డాయి శరీరం అందు ఎందుకు మోపబడ్డాయి మనము నీతిమంతులమని తీర్పు పొందటానికి ఆయన ఏమని తీర్పు పొందాడు పాపముగా చేయబడ్డాడు ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ తీర్పు అయిపోయింది ఇంకొకటి ఏముంది శిక్ష చదువుదాం రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాం రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాం ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి అంటే అదేం చెప్తుంది తీర్పు పొందాలి శిక్ష పొందాలంటుంది అది నెరవేర్చాలని పాప పరిహారం చేయడం కోసం దేవుడు తన సొంత కుమారుని అంటే రెడీ అయి వచ్చాడు ఎందుకోసం దేవదోతకి ఎందుకు రాలేదు దేవదోతకు వస్తే తీర్పు శిక్ష పొందటం సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు ఏం ధరించుకొని వచ్చాడు శరీరధారిగా క్రీస్తు వచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటి ధర్మశాస్త్రం నుంచి నన్ను విడిపించడానికి వచ్చాడు చదవండి పాప శరీరాకారంతో పంపి నా నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆయన శరీరమందు పాపము నాకు శిక్ష విధించెను కొరింది రెండవ పత్రికలో తీర్పు రోమపత్రిక ఎనిమిదిలో శిక్ష ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎవరు చెప్పారు ధర్మశాస్త్రం ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం డ్యూటీ ఉందా అయిపోయిందా అయిపోయింది అదేమైనది ఇప్పుడు దాకా ప్రతి వారి నోరు మూయబడాలనింది ఏ సుప్రభు ఏమయ్యాడు వధకు సిద్ధమైన గొర్రె వలె మౌనంగా ఉన్నాడు శిక్ష విధించబడాలి సర్వలోకానికి అన్నాడు వధించబడిన గొర్రె పిల్లగా ఆయన మీద ఖడ్గము పడింది ఇప్పుడు మనల్ని అందరినీ పని చేయడం ద్వారా ఎక్కడి నుంచి విడిపించడానికి సమర్థుడయ్యాడు ధర్మశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం నుంచే 
దీని నుంచి విడిపిస్తే దాని నుంచి విడుదల దొరికిద్ది ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఆయన శరీరధారికి ఎందుకు వచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించడానికి ధర్మశాస్త్రం ఏమని చెప్తుంది తీర్పు శిక్ష మనల్ని పాపులని తీర్పు ఉంటుంది ఆయన ఏమయ్యాడు కొరింది రెండో పత్రిక ఐదు ఇరవై ఒకటి పాపముగా చేయబడ్డాడు మనకు శిక్ష పడాలంటుంది రోమ ఎనిమిది నాలుగు ఆయన శరీర మందు పాపము నాకు శిక్ష విధించబడి ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం పని ఏమైంది పులిష్ట పెట్టాడు ఎవరు ఏసు క్రీస్తు ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఈ భూమి మీద మానవుణ్ణి నీతిమంతునిగా తీర్చగల సమర్థుడు ఎవడూ లేడా ఏ సుప్రభు తప్ప ఆయన మాత్రమే మనలను ధర్మశాస్త్రము నుంచి విడిపించాడు ఎందుకు ఎలాగో జన్మము ద్వారానా బ్రతుకు ద్వారానా మరణం ద్వారానా మరణం ద్వారా ఎందుకు ఆ మరణంలో ఏం చేశాడు తన శరీరం అందు పాపములన్నీ మోసాడు పేతుడు మొదటి పత్రిక రెండు ఇరవై నాలుగు పాపముగా చేయబడ్డాడు కొరింది రెండో పత్రిక ఐదు ఇరవై ఒకటి పాపము నాకు శిక్ష పొందాడు రోమ ఎనిమిది నాలుగు ఇప్పుడు మనం అందరం శిక్ష ఉందని చెప్పాలా శిక్ష లేదని చెప్పాలా శిక్ష లేదని చెప్తే దేని క్రింద లేనట్టు ఎక్సలెంట్ ధర్మశాస్త్రం క్రింద లేనట్టు నీతి మంతులు మనం ఒప్పుకోవాలా పాపులు మనం ఒప్పుకోవాలా ఎందుకు మనం దేని క్రింద లేము ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్నవాడు నీతి మంతుడని ఒప్పుకోలేడు అందుకని ఏమని ఒప్పుకుంటాడు పాపిని అంటాడు ధర్మశాస్త్రానికి వెలుపులు ఉన్నవాడు ఏమని ఒప్పుకుంటున్నాడు ఎందుకు నీతి క్రియలు చేసినందుక కాదు మన కొరకు ఆయన పాపముగా చేయబడ్డాడు కాబట్టి మనం ఏమయ్యాం మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీ తగినట్లు పాపం మెరుగైన ఆయన మన కోసం పాపముగా చేయబడ్డాడు ఆయన చేసిన కార్యాన్ని బట్టి మన నీతి ఇప్పుడు చూడండి ఒక విశ్వాసి ప్రతిదినం ప్రతి క్షణం నేను నీతి మంతుడు నన్ను ఒప్పుకోవటంలో అతడు చేస్తున్న పని ఏంటంటే నేను ధర్మశాస్త్రం క్రింద లేనని చెప్తున్నాడు నాకు ఏ శిక్ష విధి లేదు ప్రభా పాపానికి శిక్ష ఇక నాకు లేదు అని ధైర్యంగా అతడు చెప్పడంలో దాని అర్థం నేను ధర్మశాస్త్రం క్రింద లేనని చెప్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రం క్రింద లేకపోతే బెనిఫిట్ ఉంది ఏంటి బెనిఫిట్ ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్న వారు అందరూ పాపులని తీర్పు పొందుతున్నారు వారు పదాజ్ఞలు నెరవేర్చలేకపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు శాపగ్రస్తులు కానీ మనం ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించబడ్డామంటే దేనికి నుంచి కూడా విడిపించబడ్డాం అది నమ్మటానికి ఏసు ప్రభు ఏం పొందాడు సిలువ వేయబడ్డాడు శరీరము ప్రాముఖ్యమే ఇంకోటి కూడా ప్రాముఖ్యం ఏది ప్రాముఖ్యం సిలువ కూడా ప్రాముఖ్యమే శరీరం అర్పించాడు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించడానికి సిలువ వేయబడ్డాడు ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుంచి విడిపించడానికి ఈ కూడికి వచ్చిన మీరు అందరూ ధైర్యం ఇక్కడి నుంచి చెప్పండి నేను నీతి మంతుడిని నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను ఒకవేళ మన అవసరాలు తేరట్లేదు మనం ఆర్థికంగా కానీ అప్పుల్లో కానీ ఇబ్బందుల్లో కానీ మన అక్కర్లకు సరిపోవట్లేదు అనుకోండి నేను ఆశీర్వదించబడ్డానని చెప్పండి నువ్వు నీతి మంతుడు అని చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆశీర్వదించబడ్డావు కూడా ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్న ఏ వ్యక్తి నీతి మంతుడు అని చెప్పలేడు నువ్వు నీతి మంతుడు అని చెప్తున్నావు అంటే దేని క్రింద లేవు ధర్మశాస్త్రం క్రింద లేవు ధర్మశాస్త్ర క్రింద లేకపోతే నువ్వు శాపగ్రస్తుడు కాదు నువ్వు ఆశీర్వదించబడినవాడు ఇందాక మీరు లేవి కాండంలో చదివినవాడిని శాప వచనాలు ఎందుకంటే వారు ఉన్న నిబంధన ధర్మశాస్త్ర నిబంధన క్రింద ఉన్నారు మనం ఉన్న నిబంధన అబ్రహాముతో ఇస్సాకుతో యాకోపుతో దేవుడు చేసిన కొత్త నిబంధన కృపా నిబంధన క్రింద ఉన్నాం కాబట్టి మనం అందరం నమ్మాల్సిన సంగతి ఏంటంటే నేను ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించబడ్డానని నమ్మితే నేను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి కూడా విడిపించబడ్డాను అంటే అర్థం ఏంటి అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనాన్ని నేను కలిగి ఉన్నాను ప్రభుతో ప్రార్థనలో పోరాటం చేయాలి ప్రభు నేను ఆశీర్వదించబడిన వాడిని కదా ఏది నా వారసత్వం ప్రభు నేను దీవించబడిన వాడిని కదా ఏది నా వారసత్వం ఎందుకు నేను ఈ స్థితిలో ఇలా ఉన్నానని పోరాటం చేయాలి పోరాటం చేస్తే ప్రభు ఏమిస్తాడు చదువుకుందాం యాకోబు పోరాటం ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయ ఇరవై నాలుగు వచ్చిన యాకోబు అక్కడ మిగిలిపోయిను ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను తాను అతని గెలవకుండుడు చూచి తొడగూటి మీద అతనిని కొట్టెను అప్పుడు ఆయన అప్పుడు అతడు ఆయనతో పెనుగులాట్టు వాళ్ళని యాకోబు తోడ గూడువసిలేను ఆయన తెల్లవారు చున్నది కనుక నన్ను పోనేమ్మనగా అతడు ఏమంటున్నాడు నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నేను పోనీని అన్నాడు యాకోబు పోరాటం చేస్తుంది దోతతోనా నరుడితోనా చెప్పండి దోతతోనా నరుడితోనా రైట్ అలాగైతే ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు దోతగా కూడా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అది ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంటే సేనాయి కొండ మీద పాత నిబంధన ఇవ్వటానికి కానీ మనుషునిగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎందుకు రక్తము చిందించడానికి శరీరం అర్పించడానికి సిలువ వేయబడటానికి అలాగైతే మన ఆశీర్వాదం కోసం పోరాటం నరుడితో చేయాలా దోతతో చేయాలా నరుణితో అంటే అర్థం ఏంటి ఆశీర్వాదం ఎవరికి మాత్రమే లభిస్తుంది క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నవారికి 
మనమందరం ఆశీర్వాదానికి పాత్రలా మరి ఎందుకంటే నేను ఎలా ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను ఎలా ఉన్నాను నన్ను అడగకండి ప్రభుని అడగండి ప్రభుని అడగండి ఎన్ ఎంత అడగాలి ప్రభు ఆశీర్వదించితేనే కానీ నేను నేను వెళ్ళని నేను అన్నాడు ఇదే మన ప్రార్థనా జీవితం ప్రార్థన చేయాలి ప్రభుని అడగాలి అడిగితే ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు కానీ చాలామంది అడగలేకపోతున్నారు ఇంకొక విషయం కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కొన్నిసార్లు మనం ఎక్కడో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం ఇది అడగమని ప్రభు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు అది మీరు మీ లైఫ్లో చాలాసార్లు మీకు తెలియకుండానే మీకు అర్థమవుతుంది దీ ఈ విషయమే నువ్వు ప్రార్థన ఎందుకు చేయట్లే చెయ్యి అనే ఒక విషయాన్ని మన దృష్టికి తీసుకొని వస్తాడు మనం చాలా విషయాలు ప్రార్థన క్రిందకు తీసుకొస్తే నిబంధనను మనము యాక్టివేట్ చేస్తున్నట్లు ప్రభువ నేను ఆశీర్వాదానికి పాత్రుణ్ణి దాన్ని నువ్వు నాకు నెరవేర్చు అని అడుగుతున్నట్లు కాబట్టి మనమందరము నీతి మంతులు అనేది ఎంత వాస్తవమో మనమందరము ఆశీర్వాదానికి వారసులు అనేది అంత వాస్తవం మూడో సంగతి దగ్గరికి వద్దాం మూడవది ఏం చెప్పాను నేను ధర్మశాస్త్రపు కాడి గలతి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన అయితే కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపించాడు ఎలా పంపించాడు ఆయన స్త్రీ అందు పుట్టాడు స్త్రీ అందు ఎందుకు పుట్టాడు శరీరాన్ని ధరించుకున్నాడు శరీరం ఎందుకు ధర్మశాస్త్రము నుండా ధర్మశాస్త్ర శాపము నుండా శిలువ ఎందుకు ధర్మశాస్త్ర శాపము నుంచి శరీరం ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించడానికి ఇక్కడే ఉంది ఆయన స్త్రీ ఎందు పుట్టి మనము దత్తపుత్రులము కావాలని అంటే ఏం కావాలి కుమారులం కావాలని ధర్మశాస్త్రం నాకు లోబడి ఉన్న వారిని విమోచించుట కోసం వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు మళ్ళీ చెప్పండి స్త్రీ అందు పుట్టాడంటే ఏం ధరించుకున్నాడు శరీరాన్ని ధరించు శరీరం ఎందుకు అవసరం దేవునికి ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించ ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపిస్తే మనం అందరం ఏమవుతామని ఉంది అక్కడ మీరు చదివిన మాటలో పుత్రులం అవుతామని ఉంది కదా పుత్రులం అవుతామని ఉందా పుత్రులం అంటే ఏముందా ఆరో వచ్చిన మరియు మీరు కుమారులు అవుతారు అంటే వినండి వినండి ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్న వారికి ఏమని పేరు పెట్టాడు అంటే బాలురు అని పేరు పెట్టాడు చెప్పండి అందరు ఏమని పేరు పెట్టాడు బాలురు ధర్మశాస్త్రం నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఏమని పేరు పెట్టాడు కుమారుడు కుమారుడికి బాలుడికి తేడా ఏంటి గలతి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయి మొదటి వచ్చిన నేనే చెప్తున్నాను అంటున్నాడు పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు నాలుగో ఒకటి వారసుడు అన్నిటికి నీ కర్తయ్య ఉన్నను వాలుడై ఉన్నంత కాలం అతనికి దాసునికి ఏ వేదమో లేదు ఇంట్లో పనోడు ఎంతో కొడుకు కూడా అంతే ఎప్పుడు వరకు బాలుడుగా ఉంటే అంతేనా ఇంట్లో పనోడు అంతే బాలుడు అంతే ఇంట్లో పనోడు నేను చేస్తా ఒరే నాకు ఆ ఇంట్లో చాలా చాలా రోజుల నుంచి పనిచేస్తున్నాను సింహాసనం మీద కూర్చోమంటాడు రాజు అలాగని తన ఇంట్లో ఉన్న చిన్న బిడ్డని కూర్చోబెడతాడా కూర్చోబెడ్డా అంటే బాలుడుగా ఉన్నంత కాలము కొడుకుకి దాసునికి భేదమేమి లేదు మనం ఎవరు కుమారులు బాలుడుగా ప్రవర్తిస్తే మనకి ఎవరికి భేదం లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి దాసుడు వారసుడా ఇప్పుడు మరి యేసు ప్రభుని నమ్మిన చాలామంది ఎందుకు వారసత్వం సంపాదించుకోవట్లా బాలుడుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కుమారులు మళ్ళీ ఏం ప్రవర్తిస్తున్నారు బాలుడుగా నిజానికి ప్రభు నమ్మిన మనం కుమారులం మళ్ళీ మనం బాలుడుగా ప్రవర్తిస్తున్నాం ఎప్పుడు బాలుడుగా ప్రవర్తించినట్లు రండి ఇక్కడ రాయిపడిని చదువుతాం బాలుడుగా ప్రవర్తించడం అంటే అర్థం ఏంటి మూడో వచ్చిన అటువలే మనము బాలురమై ఉన్నప్పుడు లోక సంబంధమైన మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమై ఉంటుంది అది విషయం కాడంటే అర్థం ఏంటంటే కుమారుడు మళ్ళీ దేని కింద గెలిపోయాడు మూలపాఠాలు మూలపాఠాలు అంటే అర్థం ఏంటి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు విశ్వాసి మూలపాఠాలు చేస్తే ఏం కోల్పోతాడు వారసత్వం కోల్పోతాడు వారసుడా కాదా కుమారుడా కాదా ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు బాలుడు ఏం చేస్తా బాలుడు అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక భాషలో తిరిగి మళ్ళీ మూలపాఠముల తట్టు వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు దాకా మీరు చాలా సంతోషంగా రెండు సంఘాలు చెప్పారు ఏంటి అది శరీరం ద్వారా ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించబడ్డాను అందుచేత శిలువ ద్వారా ప్రతి ఆశీర్వాదానికి పాత్రున్నాయని అన్నారు బాగానే ఉంది ఇలాగ అందరూ పాత్రులే ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళు మరి అందరూ ఎందుకు అబ్రహామ ఆశీర్వాదాలని స్వతంత్రించుకోవట్లేదంటే చాలామంది విశ్వాసులు బాలురుగా మూలపాఠాలను అనుసరిస్తున్నారు అసలు ఈ మూలపాఠాలు బోధిస్తుంది ఎవరు తెలుసా ఎవరు బోధకులే బోధకులే బోధిస్తున్నారు మూలపాఠాలు లోకంలో ఒకప్పుడు ఉన్న మూలపాఠాలే సంఘాల్లోనికి మళ్ళీ వచ్చి అదే మనం చదువుకుంటాం ఎనిమిదో వచ్చిన ఆ కాలమంది మీరు దేవుని ఎరుగని వారే నిజమునకు దేవుళ్ళు కాని వారికి దాసులే ఉంటారు ఏ కాలమందు 
బాల్య కాల మందు ఇప్పుడు ఏ కాలం ఇది కుమారత్వ కాలం వారసత్వ కాలం తొమ్మిది ఇప్పుడు మీరు దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారును మరి విశేషంగా దేవుని చేత ఎరగబడిన వారిని ఉన్నారు కనుక బలహీనమైనవి అవి నిష్ప్రయోజనం వాటి వాళ్ళ ప్రయోజనమేమి కలగదు అలాంటి మూలపాఠములు తట్టుకు మరలా మీరు తిరుగునేలా మునిపటి వలె మరలా వాటికి దాసులై ఉండగోరనేలా ఇప్పుడు వాటి గురించి చెప్పాడు పది అవి ఏంటి చెప్పండి దినములు నెలలు ఉత్సవ కాలములు సంవత్సరములు ఆచరిస్తున్నారు ఇది ధర్మశాస్త్ర కాడి అర్థమైందా ధర్మశాస్త్రం అంటే పదాజ్ఞలు ధర్మశాస్త్ర శాపం అంటే ఆజ్ఞలు పాటించిన వాళ్ళందరూ ఎలాంటి శాపాలు పొందుతారో అవి చాలా ఇష్టం మనం ఇందాక చదివాం అవి ధర్మశాస్త్ర కాడంటే ఏంటి ఆచారం ఇప్పుడు మన యేసు ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా నీతి మంతులు నెంబర్ వన్ ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళు కానీ ఏం పొందుకోవట్లేదు ఆశీర్వాదాన్ని స్వతంత్రించుకోవట్లేదు ఎందుకు కాడి క్రిందకి వెళ్తున్నారు ఏంటి కాడి ఆచారం ఈ కాడి నుంచి విడుదల ఎలా పొందాలి అనేది మనం ఆఖరిగా జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రార్థించేద్దాం ఫస్ట్ది ఏం చెప్పాను చెప్పండి విడుదల దేని ద్వారా శరీరము ద్వారా నెంబర్ టూ శాపం నుంచి విడుదల దేని ద్వారా సెలువు ద్వారా ఈ రెండు కలిగి ఉన్నామా కలిగి ఉంటామా కలిగి ఉన్నా అంటే మనం నీతి మంతులం అయితే మనం ఎవరు ఆశీర్వదించబడినవారు కుమారులు అయితే ఎవరు వారసులం ఈ రెండు మనం కలిగి ఉన్నాం కానీ ఇప్పటి నుంచి మన డ్యూటీ ఏంటి కలిగి ఉన్న దానిని కోల్పోకూడదు బైబిల్లో కలిగి ఉన్నవాడు కలిగి ఉన్న దానిని కోల్పోయిన వాడు ఎవడు చెప్పండి ఒకడు పెద్ద కుమారుడు ఇంకా యాషావు యాషావుకి ఏముంది హక్కు ఉంది కానీ ఏం చేశాడు అలా ఎవడైతే కలిగి ఉన్న దాన్ని కోల్పోతున్నాడు వాడిని ఏమని రాశాడు తెలుసా భ్రష్టుడు అన్నాడు ప్రభు మనకి దీవెన్ని ఇచ్చాడు కానీ దానిని అనుభవించడం చేత కావట్లే ఎందుకో తెలుసా ఇప్పుడు చూడండి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నా విశ్వాసుల్లో ఎక్కువ మంది నీతిని ఆశీర్వచనాన్ని కలిగి ఉన్న దాన్ని స్వతంత్రించుకోకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వారు క్రియలను తీసుకొని వస్తున్నారు క్రియలను తీసుకొని రావటమే అర్థం ఏంటి ఆచారం తీసుకొని రావటం కాడిని తీసుకొని రావటం మనము క్రియలన్నీ మానేసుకున్నాం అనుకోండి దీవెన వస్తుంది క్రియలు చేస్తున్నాం అనుకోండి దీవెన కోల్పోతాం నేను సింపుల్గా చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోండి నువ్వు ఏ పని చేయకపోతే దీవించబడతావు పని చేసావా దీవెన కోల్పోతాం పని ఎలా చే ఎలా చేస్తాం తెలుసా పని చేయాలనే ప్రేరేపణ కలిగించే వాళ్ళు వస్తారు చూడండి ఆ మాట ఇక్కడ రాయబడింది గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన చదవండి ఏడు ఎనిమిది వీళ్ళందరూ రన్నింగ్ రేసులు ఉన్నారు అందరూ ఏం చెప్పుకుంటున్నారు అక్కడికి అక్కడే మనం ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించబడ్డాం ధర్మశాస్త్ర శాపం నుంచి విడిపించబడ్డాం భలే రన్నింగ్ రేసులో అందరూ బాగా పరిగెడుతున్నారు ఎందుకు పరిగెడుతున్నారు వీళ్ళందరూ అబ్రహాము ఆశీర్వాదాన్ని కలిగి ఉన్నారు కదా దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు స్వతంత్రించుకోబోతున్నారు అనుభవించబోతున్నారు ఈలోగా ఎవడు వచ్చాడు ఎవడు సత్యము నాకు విధేయులు కాకుండా మిమ్మల్ని ఎవడు అడిగించాడు ఇది వేస్తే మీకు దీవెన అన్నాడు అంటే ఏం తెచ్చాడు ఇతడు ఆ ఇప్పుడు వాడు సిలువ కార్యాన్ని ఏం చేయలేడు తొలగించలేడు శరీర కార్యాన్ని తొలగించలేడు కానీ ఆ రెండింటి ద్వారా కలిగిన దానిని తొలగించగలడు ఎలాగో క్రియలు తెస్తే చాలు క్రియలు అంటే ఏంటి నువ్వు ఏం చేయాలి అని ప్రేరేపిస్తే చాలు ఆ ప్రేరేపణ ఎవడన్నా కలిగిస్తాడు మనలో కూర్చున్న వాళ్ళైనా కలిగిస్తారు దీనిని ఏమని అన్నాడు క్రింద చదవండి ఎనిమిది ఈ ప్రేరేపణ మిమ్మల్ని పిలుచుచున్న వాని వలన కలగలేదు రన్నింగ్ రేస్కి ఇన్వైట్ చేసింది ఎవరు గలతి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన క్రీస్తు కృపను బట్టి మిమ్మల్ని పిలిచాడు ఆయన దేన్ని బట్టి పిలిచాడు కృపను బట్ట క్రియలను బట్ట ఆయన ఇన్వై ఆయన ఇన్విటేషన్లు ఏం రాశాడు దిస్ ఈజ్ ద ఇన్విటేషన్ బై గ్రేస్ కృప చేత పిలుస్తున్నాను అన్నాడు ఇప్పుడు మధ్యలో వచ్చినాడు ఏం చెప్పాడు క్రియలు మనం ఏం చెప్పాలి నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఈ అడ్రస్ నుంచి కాదు కదా మా ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను నేను రాంగ్ అడ్రస్కి వెళ్ళిపోతున్నాను అని అనుకోవాలా అనుకోకుండా వెళ్ళి ఏమయ్యారు చదవండి మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఓ అవివేకులైన గలతిలారా మిమ్మల్ని ఎవడు భ్రమ అంటే ఏంటి వాళ్ళ భ్రమలు ఏంటి క్రియలు చేయండి క్రియలు ఎందుకు తెస్తున్నాడు దుష్టుడు అంటే శరీరము ద్వారా సిలువ ద్వారా మనం కలిగిన దానిని చెడగొట్టడానికి వాడు ఇంకా అంతకంటే చేయగలిగింది ఏం లేదు దౌర్భాగ్యుడు ఏసు ప్రభుని మనం ఆది కారణంలో చదువుకుంటున్నాం కదా సిలువు దాకా రాకుండా చాలా కుట్ర పన్నాడు ఏం చేశాడు ఆరో అధ్యాయాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా దేవుని దోతలు నర్ల కుమార్తెలతో కలిసేటట్టు చేశాడు వాళ్ళిద్దరు కలిస్తే పుట్టేదెవరు నే ఫీలీలు మనుషులు 
కారు ఎలాగో వాడు ఏం చేయాలనుకున్నాడు ఏ సుప్రభాసలు పుట్టకుండానే చేయాలనుకున్నాడు హేబేల్లోంచి పుడతాడు కదా ఇద్దరే కదా ఆదాముకు పుట్టింది ఎంతమంది కయ్యను హేబేలు కయ్యను ఎలాగ దుష్టుని సంబంధి అందులోంచి రక్షకుడు రాలేడు ఎవరిలోంచి రాగలడు హేబేలు లేపేశాడు ఇప్పుడు ఏమో కొంచెం ముందుకు వచ్చినాక నోవాహు టైంలో దేవుని దూతలను ప్రేరేపించి ఆ నరుల కుమార్తెలు పెళ్ళి అయ్యాడు చేశాడు ఇప్పుడు దేవుని దూతలు నరుల కుమార్తెలు పెళ్లి చేసుకుని పుట్టేది ఎవరు కాదు మనుషులు కాదు అంటే మనుషుడు జాతి వండకుండా చేయాలనుకున్నాడు ఎందుకు క్రీస్తు మనుషుడుగా రాకూడదు అని వాడు చేసిన కుట్ర అంతా చెడిపోయింది సిలువు మీదకి వచ్చాడు చేయాల్సింది అంతా చేశాడు ఇంకొకడు మిగిలింది అడిగి ఏంటది సిలువ ద్వారా కలిగిన దానిని శరీరం ద్వారా కలిగిన దానిని చెడగొట్టాల అందుకని ఏంది అత్తనాడు ఇప్పుడు నుంచి మూటలు వేసుకొని వస్తున్నాడు ఏ మూటలు లెంట డేస్ ఒక మూట గుడ్ ఫ్రైడే ఒక మూట ఈస్టర్ ఒక మూట వెనకాల క్రిస్మస్ ఒక మూట పండగలు తెచ్చాడు క్రియలు తెచ్చాడు దినములు తెచ్చాడు ఇలా చెప్తే చాలామంది బాధ కోపం ఎందుకు వచ్చేస్తుందంటే వాళ్ళకి పాపం తెలియట్లేదు ఎందుకు ఇలా చేస్తే ఉన్న దీవిని ఊడిపోద్దని కలిగి ఉన్న దాన్ని కోల్పోతామని కలిగి ఉన్న దాన్ని కోల్పోతామని తెలిస్తే ఎవరు మనల్ని తిట్టరు మనం మేలు చేస్తున్నాం అనుకుంటారు కానీ అందులో అందరూ ఎక్కడ బ్రతుకుతున్నారు భ్రమలో బ్రతుకుతున్నారు మిమ్మల్ని ఎవడు భ్రమ పెట్టాడు భ్రమ ఎంత తాగిపోయిందో చూడండి ఒకసారి భ్రమ ఎంత తాగిపోయింది నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను మీరు చెప్పుకునే ధన్యత ఏమైనది మీ కన్నులు ఓడబీకి నాకు ఇచ్చి వేసింది ఒకప్పుడు పౌలు వాక్యం చెప్తే పౌలుకి కొంచెం కళ్ళు సరిగ్గా కనపడకపోతే అయ్యా మా కళ్ళు నీకు ఇస్తామన్నారు ఏమన్నారు మా కళ్ళు నీకు ఇస్తామన్నారు ఇప్పుడు భ్రమ పెట్టే వాళ్ళు బోధలేని నాకు ఏమంటున్నారు చూడండి ఐదో అధ్యాయం పదిహేను అయితే మీరు ఒకరిని ఒకడు ఖర్చుకొని భక్షించిన వాళ్ళ ఉన్న గుడ్లు కొరికేట ఆయన రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు అప్పుడు గుడ్లు ఇచ్చేటట్టు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏమయ్యారు అప్పుడు ప్రేమ ఉంది త్యాగం ఉంది ఇప్పుడు ప్రేమ లేదు ఎవరిని భక్షించేద్దాం అంటే ఎవరు నాశనం అయిపోతారా అని చూస్తున్నారు సంఘాల్లో ఏం లోపించింది ప్రేమ ప్రేమ లోపించిందంటే అతడు ఆత్మలో వర్దిల్లట్లేదు ఆత్మలో వర్దిల్లట్లేదు అంటే అన్నింటిలో వర్దిల్లట్లేదు వ్యవహారం రెండో పత్రిక మూడో పత్రిక మొదటి వచ్చిన చాలా రండి తీండి స్పీడ్గా వ్యవహారం మూడో పత్రిక మొదటి వచ్చిన పెద్దనైన నేను సత్యమును బట్టి ప్రేమించు ప్రియుడైనగా ప్రేమించేవాడు గురించి రాస్తూ రెండో వచ్చిన లేమన్నాడు నీ ఆత్మ వర్దిల్లుతుంది ఆ చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ప్రేమించగలుగుతున్నాడు అంటే అతనిలో వర్దిల్లటం ఆశీర్వాదం ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆత్మలో తర్వాత ఏం జరిగిద్ది నీ ఆత్మ వర్దిల్లు చొన్న ప్రకారం నీవు అన్ని విషయములలోనూ వర్దిల్లాలి ఎలా ఉండాలి సౌఖ్యంగా ఉండాలి సౌఖ్యం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆత్మలో వర్దిల్లటం కాడి నుంచి ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు గలేషియన్స్ గలది పత్రికలో ఉన్న వారిలో ఏమిలో ఏ ఎక్కడ నష్టపోయింది ప్రేమించడంలో ఎందుకు బ్రహ్మ పెట్టేవాళ్ళు వచ్చారు ఆశీర్వాదం అనేది ఎలా ప్రారంభమైద్ది అంటే మనం ప్రేమించడం మొదలు పెడతాం ఆత్మలో వద్దు వెళ్తాం ఆత్మల వద్దు వెళ్తే అన్నింటిలో వద్దు వెళ్తాం ఎడ్యుకేషనా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్సా ఇతరులతో మాట్లాడే విధానమా వాక్యం బోధించే విధానమా పాట పాడే విధానమా రికార్డింగ్ చేసే విధానమా చదువుకునే విధానం బైబిల్ స్టడీయా రీడింగా కుటుంబంలో పాలన లేకపోతే కుటుంబంలో విధేయత కుటుంబంలో పిల్లలమా తల్లిదండ్రులకు లోబాటమా అన్నింటిలో మనం వర్దిలేది ఆత్మలో వర్దిలి నాకే ఆత్మలో వర్దిలటం అంటే ప్రేమించటం దుర్బోధ ఏమిటంటే క్రియలను తీసుకొని వచ్చారు క్రియలను తీసుకొని వస్తే గల గలతి పత్రికలో ఉన్న వారిలో ప్రేమ లోపించింది అంటే ఏమి అర్థం ఆశీర్వాదం ఆగిపోయింది అది నిజానికి వీళ్ళందరూ ఎవరు ఆశీర్వాదానికి వారసులు కానీ ఎలా ఉన్నారు ఆశీర్వాదాలన్నీ కోల్పోతున్నారు కానీ దేని వల్ల క్రియలు తీసుకొని రావటం వల్ల ఇప్పుడు ఆఖరికి ఒక రెఫరెన్స్ చదవండి క్రియలకు అన్నిటికీ పులిష్ట పెడదాం హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన మేకల యొక్క కోడల యొక్క రక్తముతో కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారే పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించాడు దేనితో రక్తముతో వినండి వినండి క్రీస్తు రక్తంతో ప్రవేశించగానే మొట్టమొదటి జరిగిన కార్యం ఏంటంటే పరలోకంలో క్రీస్తు కూర్చున్నాడు అంటే రక్తం ఏం సిద్ధపరుస్తుంది విశ్రాంతి విశ్రాంతి అంటే ఏం కాదు క్రియలు కాదు విశ్రాంతి అంటే ఏం కాదు క్రియలు కాదు అయితే రక్తం యొక్క పని మన లైఫ్లో ఏంటంటే క్రియలను అన్నిటినీ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే పోద్ది క్రియలు ఉంటే ఏం కోల్పోతాం ఆశీర్వాదం క్రియలు ఉంటే ఏం కోల్పోతాం ఆశీర్వాదం విశ్రాంతి ఉంటే ఆశీర్వాదాన్ని సంతరించుకుంటాం మీకు మూడు మాటలు చెప్తున్నాం సార్ శరీరం ద్వారా శిలువ ద్వారా జరిగిన దానిని రక్తము ద్వారా అనుభవిస్తాం 
శరీరం ద్వారా శిలువ ద్వారా జరిగిన దానిని రక్తము ద్వారా అనుభవిస్తాం శరీరం ద్వారా ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించబడ్డాం కాబట్టి నీతిమంతులు శిలువ ద్వారా ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపం నుంచి విడిపించబడ్డాం కాబట్టి ఆశీర్వదించబడ్డాం రక్తము ద్వారా ఏం చేయాలి వాటన్నిటిని ఏది కోల్పోవడానికి ఇష్టపడ మనకు న్యాయంగా రావాల్సిన దాన్ని మనం కోల్పోకూడదు కోల్పోతున్నాడు అంటే ఎవరు భ్రష్టుడు ఎక్కడుంది బైబిల్లో ఆ మాట యాషవ్ వంటి భ్రష్టుడు దేనికోసం కోల్పోయాడు ఒక పూట కూటి కొరకు హక్కునే కోల్పోయాడు విశ్వాసిగా నీ పౌరసత్వం ఏంటంటే నీకున్న హక్కుని దుర్వినియోగపరచుకోకు దేన్ని తీసుకొచ్చి క్రీలను తీసుకొచ్చి దేన్ని నమ్ముకో రక్తాన్ని నమ్ముకో ఇప్పుడు రక్తాన్ని ఎక్కువగా ఎవరు వాడతారు నేను ప్రతిరోజు చెప్తున్న సందేశం ఇదే రక్తాన్ని ఎవరు ఎక్కువ వాడతారంటే సత్యాన్ని ఎక్కువగా నేర్చుకునేవారు వాక్యాన్ని ఎంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటే మన లైఫ్లో రక్తం అంతగా వినియోగించబడుతుంది ఇక్కడే రాయబడింది కావాలని చదవండి పద్నాలుగు నిత్యుడు ఆత్మ ద్వారా తను తాను దేవునికి నిర్దోషిని కర్పించుకున్నాడు క్రీస్తు యొక్క రక్తము ఆ ఈ రక్తం దేన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఆడమైంది దేవునికి స్తోత్రం క్రియలు ఉంటే ఏం కోల్పోతాం ఆశీర్వాదం క్రియలు లేకపోతే ఆశీర్వాదం స్వతంత్రించుకుంటాం క్రియలను విడిచిపెట్టేటట్టు చేసేది ఏది రక్తం 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 మన లైఫ్లో ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది తెలుసా పేతురు మొదటి పత్రిక ఒకటి ఒకటి పొద్దున చదువుకున్నాం మీకు గుర్తుందా లేదు లాస్ట్ రెఫరెన్స్ సత్యానికి విధేయులైతే సత్యాన్ని మనం ఎక్కువగా నేర్చుకుంటే క్రియలు తగ్గుతాయి రక్తాన్ని నమ్ముకుంటాం ఇట్టి ఆశీర్వాదాలను స్వతంత్రించుకుందాం దేని ద్వారా క్రియలు తేకుండా క్రియలు తేకుండా ఉండాలంటే ఏం తేవాలి రక్తం తేవాలి రక్తం తేవటం అంటే ఏంటి విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయటం మిగిలిన సంగతులు నెక్స్ట్ వీక్ మనం ధ్యానం చేద్దాం ప్రార్థించాలి దయాలుడు అయిన మా ప్రియ ప్రభు కరుణా సంపన్నుడ మీకు స్తోత్రాలు ఈ సమయంలో ప్రభు మా ఎదురుకి మీరు తీసుకొచ్చిన శ్రేష్టమైన మీ వాక్య తలంపులను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు విన్న వాటిని మా హృదయాల్లో భద్రం చేయండి నాయన విశ్వాస జీవితంలో ఫలభరితమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ నేను గణపోవచ్చడానికి కృప చూపించమని తలలు ఉంచిన వారందరినీ దీవించమని సమస్తమైన దీవెనలకు ఆశీర్వాదాలకు కారణమైన యేసు క్రీస్తు నామం పేట ప్రార్థించి స్థుతులు చెల్లించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెను